வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய சிங்கம்பட்டி அதாவது ஜமீன் சிங்கம்பட்டி அப்படின்ற பகுதியோட மகாராஜா தான் நம்மளுடைய டிஎன்எஸ் முருகதாஸ் தீர்த்தபதி மகாராஜா அவர்கள் தென்னாட்டு புலிக்குட்டி நல்ல குட்டி சிவசுப்பிரமணிய கோமதி சங்கர மகாராஜா அவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் சுருக்கி வந்து டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் மக்கள் பார்த்திங்கன்னா தென்பொதிகை சித்தர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் கொண்ட இந்த சிங்கப்பட்டி சமஸ்தானம் நாயக்கர்களோட ஆட்சி காலத்தில் எழுவத்தி ரெண்டு பாளையங்களில் வந்து ஒன்றாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷோட ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து ஜமீன் அறிவிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான அரண்மனை இங்கே இருக்குது இதில் நம்மோட டிஎன்எஸ் மகாராஜா பார்த்திங்கன்னா வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது தலைமுறையான ராஜா இவரோட மிகப்பெரிய பெருமை என்னென்னா இவர் தான் வந்து இந்தியாவிலே இருந்த கடைசி முடிசூடிய மன்னர் அதாவது பட்டம் கட்டிய ராஜா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தமிழர்களுடைய முக்கியமான ஆயுதமான வளரிய கண்டுபிடிச்சி அதை முதல்ல நடைமுறை கொண்டு வந்தது கூட நம்மளுடைய ராஜாவோட முன்னோர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பரவலாக பயன்படுத்தி வரக்கூடிய அந்த தோலை உறிஞ்சிப்படுவோம் தோலை அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து அந்த வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர்களே வந்து நம்முடைய மன்னர் வகையாராக தான் நம்மளோட டிஎன்எஸ் மகாராஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு ஆண் வாரிசுகள் மூன்று பெண் வாரிசுகள் ஆன்மீகத்து மேலே அதிக பற்று அப்படிங்கிறதுனால ஐயா பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை வந்து எட்டு கோயில்களுக்கு வந்து ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட சமஸ்தான பகுதிகளை சிலம்பம் வால்வீசுதில் வந்து வல்லவரான நம்மளுடைய மகாராஜா துப்பாக்கி சுடுதல்லையும் ஆங்கிலம் பேசுறதுலையும் அதுவும் ரொம்ப சரளமாக பேசுறதுலையும் மிகவும் வந்து கெட்டிக்காரர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் ஜமீன் சிங்கம்பட்டி ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகள்லையும் பார்த்திங்கன்னா கடவுளுக்கு நிகராக வந்து நம்ம மகாராஜா அவர்களை வச்சு கும்பிட்டுட்டு வராங்க நம்முடைய மகாராஜா பார்த்திங்கன்னா நேற்று அதாவது இருபத்தைந்து ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று மாலை அதாவது கரெக்டாக நாலு மணி அளவில் வந்து இறைவனடி சேர்ந்தார் அப்படிங்கிறத வந்து மிகவும் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்படி ஒரு மன்னர் இனி நமக்கு கிடைக்க போவதில்லை வாழ்ந்த எம் மன்னருக்கு ஆழ்ந்த அஞ்சலி செலுத்துகிறேன் நன்றி நண்பர்களே